ஒரு ஹிந்து கீதை தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு முஸ்லீம் குரான் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கு தமிழ்ச்சட்ட நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் என்னென்னா விவாகரத்து வழக்கில் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிகிரி என்றால் என்ன இந்த டிகிரி வந்து இந்த பிட்டிஷன் எக்ஸிக்யூஷன் பிட்டிஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து எதுக்காக போடுறது என்ன பர்பஸ்க்காக எப்போ வந்து இதை போடணும் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இதை போடணும் ஸோ இதை பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் தினம் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து அடையும் எதாவது டீட்டெயில் வேணால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான ரிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் உள்ளப்பா ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிகிரி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூஷன் டிகிரினா என் எக்ஸிக்யூஷன்ற விஷயம் என்னன்றதை சொல்கிறேன் ஒரு ஆர்டர் வந்து வந்துடுச்சு உங்கள் சார்பாக ஒரு ஆர்டர் வந்துடுச்சு அந்த ஆர்டருக்கான தீர்வு வந்து நடக்கலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு பணம் தரணும் அந்த பணத்தை வந்து அதுக்கான ஆவணங்கள்லாம் நீங்கள் கோர்ட்டில் வழக்கு சப்மிட் பண்ணி அதுக்கான தீர்ப்பு வந்துடுச்சு உங்களுக்கு அவர் பணம் தரணுன்றது உண்மை அப்போது அவர்கிட்ட வந்து பணம் தரன்றது உண்மை அதுக்கான ஆர்டர் வந்தாச்சு இப்போது ஆர்டரின் பேரில் வந்து அவர் வந்து பணம் கொடுக்க மாட்டேன்றார் இப்போ அடுத்த நடவடிக்கை என்ன அவர் வீட்டில் இருக்க பொருளை விற்று நம்மளுக்கான பணத்தை எடுத்துக்கணும் அப்போது ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் டிகிரியில் வந்து நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா இவர் வந்து எனக்கு பணம் தரணும் நான் வழக்கு தொடர்ந்தேன் அந்த வழக்கு வந்து எனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்துருச்சு பட் ஆனால் அவர்கிட்ட கேஷ் இல்லை என்னால் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு இப்போ அவர் வீட்டில் இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் பிட்டிஷனில் இந்த பொருட்கள்லாம் விற்று நான் காசு ஆக்கிக்க போகிறேன் அப்போ எனக்கு வந்து அவர் வீட்டில் போய் அந்த பொருளை எடுக்கிறதுக்கான பர்மிஷன் கொடுங்க எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணி இந்த ஆர்டரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த பொருளை கைப்பற்றி எனக்கு வந்து பணத்தை என் பணத்தை எனக்கு திரும்பி வாங்கணும் ஸோ இதுக்கு தகுந்தால் போல் சூட் ரெடி பண்ணுவோம் பண்ணி அதுக்கு டாக்குமெண்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸிக்யூஷன் வந்து மறுபடியும் ஒரு நீதிமா எக்ஸிக்யூஷனுக்கு தனியாக ஒரு வழக்கு தொடரப்படும் நீதிமன்றத்தில் அப்போ அந்த எக்ஸிக்யூஷன் ஆர்டரை ஜட்ஜு வந்து பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே அதுக்கப்புறம் அந்த அமீனான்னு ஒரு டீம் இருப்பாங்க அந்த டீமை கூட்டிகிட்டு போய் அந்த வீட்டிலேருந்து ஜப்தி பண்ணி அதை வந்து சேல் பண்ணணும் இதுதான் ப்ரொசஸ் ஸோ எக்ஸிக்யூஷனாக என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் எப்போ நடக்கும் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்டருக்கான விஷயங்கள் நடக்கலை நடக்காதப்போ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை நடக்க வைக்கணும் அதுக்கு தான் எக்ஸிக்யூஷன் இப்போ டிவோர்ஸ் கேஸில் என்ன எக்ஸிக்யூஷன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிகிரி எப்போ வந்து இது யூஸ் ஆகுது உதாரணத்துக்கு ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஒரு பர்சன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு இவங்களுக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு அப்போ ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃப் வந்து தனியாக போய்ட்டுறாங்க அப்போ ஹஸ்பண்டே வந்து வழக்கை தொடர்றாரு அதாவது ஆர்சிஆர் வழக்கு ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கன்ஜூக்கல் ரைட்ஸ் என்னோடய குடும்ப வாழ்க்கைக்கு நீ திரும்பி வான்னு சொல்லி ஒரு வழக்கை தொடர்றாரு அந்த வழக்கில் வந்து ஹஸ்பண்ட் வின் பண்ணிடுறாரு இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன ஆகணும் ஒய்ஃப் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போகணும் இப்போ என் ஒய்ஃபை வந்து வீட்டுக்கு வான்னு கூப்பிட்றாரு இப்போது இந்த வழக்கில் வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒய்ஃபை கூப்பிடுவாங்க ஒய்ஃப் வரமாட்டாங்க இதுதான் வந்து ஏன்னா ஆர்சிஆர் ஒய் ஹஸ்பண்ட் தான் போட்டிருக்காரு நம்ம எல்லாம் என்ன நினச்சிருப்போம் ஹஸ்பண்ட் தான் ரைட்டான பர்சன் அப்படின்ட்டு பட் இந்த விஷயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா ஹஸ்பண்ட் சொல்லி கேஸில் வின் பண்ணிட்டார் ஆனால் அந்த ஒய்ஃபை வர்றதுக்கு அலோ பண்ண மாட்டேன்றார் வீட்டில் இப்போ அந்த ஒய்ஃப் வந்து போகிறதுக்கு ரெடி அந்த வீட்டுக்கு ஆனால் ஹஸ்பண்ட் அலோ பண்ணதுனால இவ் இவங்க வந்து அவங்க வீட்லேயே இருக்கிறாங்க இது நிறைய முறை வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் கேட்டு பார்க்குறாங்க ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புகிறாங்க எதுக்குமே பதில் இல்லை இப்போது எக்ஸிக்யூஷன் டிகிரி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸிக்யூஷன் என்னென்னா ஒரு ஆர்டர் வந்தாச்சு அந்த ஆர்டரை வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும் அந்த ஆர்டரில் இருக்கிறத எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் செயல்படுத்தணும் இப்போ இதை செயல்பட இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க எக்ஸிக்யூஷன் டிகிரியில் இந்த டீட்டெயில்ஸை கோட் பண்ணுறாங்க என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கும் ப்ராப்ளம் இருந்தது ஆர்சிஆர் போட்டோம் ஆர்சிஆரில் நான் வந்து ஒத்துக்கிட்டேன் அவங்க வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் என்னை அலோ பண்ண மாட்டேன்றாங்க என்னை அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆர்டரில் பாஸ் ஆன மாதிரி என்னை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவங்க வீட்டில் கூட்டின்னு போய் என்னை செட்டில் பண்ணுங்கள் என்னை அவங்க வீட்டில் கூட்டு போகிறதுக்கு அவர் அலோ பண்ணோம் அலோ பண்ண சொல்லுங்கள் எனக்கு இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் வேறு ப்ராப்ளமாக இருக்குது என்னால் வந்து பண்ண முடியும் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு
அடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்போ வரல என்ன அது டிவோர்ஸ்னு அர்த்தம் அவங்க வரமாட்டேன்றாங்கன்றத கோர்ட்டில் ஏன் சொல்லலை அப்போ இந்த கோர்ட் அவமதிக்கிறாங்க அப்போ அவமதிப்பு வழக்கு அப்போ வந்து டிவோர்ஸ் ஆகி போக சொல்லுங்கள் இல்லை வர சொல்லுங்கள் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் நம்ம அந்த பேஸ்ட் அந்த சுச்சுவேஷன் என்ன சுச்சுவேஷனில் நம்ம இருக்கோமோ என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ அந்த முடிவு எடுத்தா எடுக்கிற மாதிரியான டிசிஷன் நம்ம வந்து கோர்ட்டில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது அது ஸோ இந்த முக்கியமான விஷயம் எக்ஸிக்யூஷன் டிகிரி எதுக்குன்னு இன்றைக்கி தெரிஞ்சுட்டீங்க டிவோர்ஸ் பிட்டிஷனில் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் மறக்காம எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் தினம் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து அடையும